大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发表新内容时，你才能获得最新的节目通知。过去几年，对于英特尔新部门 Intel Foundry IFS 来说是艰难的一年，因为该部门的业绩没有达到预期，而且就第三方订单而言 ，IFS 也没有达到英特尔的期望。据彭博社报道。在盈利下滑和市场份额下降的背景之下，英特尔公司计划裁减数千个工作岗位，以降低成本，以为其雄心勃勃 IDM 2 0战略提供资金。报道援引熟悉英特尔裁员计划的人士的日前话称，裁员最早可能在八月就会宣布。该消息人士要求不透露身份，因为讯息未公开。目前，英特尔全球拥有约十一万名员。其中不包括正在分拆的部门的员工。其实，早在二零二二年十月，英特尔就已经开启了成本削减计划，并且在二零二三年裁员了约百分之五，员工人数降至至十二点四八万。同时，英特尔还放缓了其他领域的支出，预计这些成本削减措施将到二零二五年将节省多达一百亿美元。根据当时英特尔财报显示，二零二三财年。英特尔实现营收五百四十二亿美元，同比下滑百分之十四，规模净利润为十七亿美元，较上年同期的八十亿美元大跌百分之七十九，经调整利润为四十四亿美元，较上年同期的六十九亿美元大跌百分之三十六。二零二四年第一季度总营收一百二十七亿美元，同比增长百分之九，符合业绩指引，净亏损为四亿美元。与上年同期的净亏损二十八亿美元相比，收窄百分之八十六，导致英特尔盈利下滑。主要原因，一方面是伺服器和 PC 市场份额持续被 AMD 蚕食，另一方面，则是英特尔执行长帕特基辛格 （Pat Gelsinger） 提出的 IDM 二点零战略所推动的耗资巨大的全球建厂计划及晶圆代工业务的开展。目前，英特尔正在美国本土及欧洲大举建厂，总投资近千亿美元。另外，刚刚独立的代工业务也是持续亏损。财报也显示，英特尔代工业务二零二三年巨亏七十亿美元，二零二四年一季度又亏损了二十五亿美元。与此同时，随着英特尔 IFS 的独立核算，英特尔产品部门进一步加大了在台积电的代工订单。比如，英特尔新一代的 AI PC 晶片 Luna Lake 已经完全交由台积电代工。还有传闻称，英特尔下一代人工智慧加速器 Falcon Shores 也将交由台积电代工。这也使得英特尔 IFS 业务发展面临更大压力。为了加强 FS 代工业务，英特尔近期挖来了美光的前高管 n a g a c h a n d r a s h e k h a n 博士。即将接替即将退休的 k i v a n S. f a r j a n i 担任英特尔全球营运长，后者将工作到今年年底，以确保无缝过渡。此外 c h a n d a s i k r a n 还将担任英特尔执行副总裁兼英特尔代工制造和供应链组织总经理。据了解，此前 c h a n d a s i k r a n 一直在美光担任技术开发高级副总裁，加入英特尔之后。将直接向英特尔执行长基辛格 （Pat Gelsinger） 汇报工作。此外，最新的爆料显示，英特尔 IFS 部门还在大举挖角台积电在美国的工程师，壮大其 IFS 代工业务的人才团队，并搭建以台积电人才为核心的技术梯队，希望通过该方法学习到台积电的管理和技术能力，从而提升其晶圆代工业务的整体实力。台积电。位于美国亚利桑那州兴建的第一座晶圆厂正在装机，预计明年将正式量产四纳米。为此，台积电也派遣了大批台湾晶圆厂的员工到亚利桑那进行工作。台湾工商时报也报道，英特尔似乎正通过实施人才争夺计划，大力招聘台积电的工程师，进一步加强其晶圆代工业务。虽然抢人才策略不会立即产生效果。但有望在其流程效率和技术能力方面持续得到进步，这也有助于英特尔代工业务后续在美国本土直接与台积电进行竞争。在制程工艺方面，英特尔正持续缩小与台积电之间的差距
，并有望通过 Intel 十八 A 实现对台积电的超越。根据供应链的消息显示，英特尔近期已经完成了基于 Intel 十八 A 制成 Clearwater Forest 处理器的流片 Tape Out， 预计将在明年量产，后续还将效能更强的 Intel 十八 A P 制成。值得一提的是，随着各类 AI 应用。对于晶片算力需求的持续提升，以及摩尔定律的持续放缓，先进封装技术能力已经成为晶圆代工厂商争夺各类高效能晶片代工的利器。目前，英特尔正在持续发力先进封装技术，不仅有领先的 2.5 D、3 D 先进封装技术，还在研发先进的玻璃材质、吸光子 CPU 技术。另外，英特尔七月底宣布。计划投资超过二百八十亿美元，在美国俄亥俄州利金县建设两座新的尖端制程晶圆厂。这相比英特尔在二零二二年宣布在俄亥俄州的二百亿美元投资金额提高了八十亿美元。作为俄亥俄州历史上最大的单一私营部门投资，该专案的初始阶段预计将创造三千个英特尔工作岗位，在建设过程中创造七千个建筑工作岗位。并在广泛的供应商和合作伙伴生态系统中支持数以万计的额外当地长期工作岗位。为了支持新的晶圆厂建设计划，英特尔承诺再投入一亿美元，用于与教育机构合作，以建立人才管道，并加强该地区的研究专案。资料显示，早在二零二二年一月，英特尔就已经宣布斥资二百亿美元在俄亥俄州建造的两座先进制程晶圆厂。随后，在二零二二年九月正式破土动工。目前，英特尔俄亥俄州一号晶圆厂施工进度正在稳定推进，有望在二零二六年实现量产。据介绍，英特尔俄亥俄州基地规模高达一千英亩（约四百零四公顷），足够支持多达八个晶圆厂。这也为英特尔后续进一步扩建提供了便利条件。英特尔高级副总裁 r o n d e l Thakur 此前曾表示。该设施将成为该国和地球上最先进的晶圆厂。Thakur 目前领导英特尔新的代工服务业务线，该业务线将得到俄亥俄州新的制造设施的直接支持。英特尔表示，这项投资将有助于提高尖端制程的产量，以满足对先进半导体的激增需求，为英特尔的新一代创新产品提供动力，并作为英特尔 IDM 2.0 战略的一部分。满足晶圆代工客户的需求。由此可见，英特尔从台积电等厂商挖角是迫在眉睫之举。毕竟，美国本土根本就不像台湾那样有那么多经验丰富的半导体工程师可用。那么，本期影片到这里就结束了。感谢你的观看，期盼能与你产生共鸣，侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅。这是对本频道最大的支持了，谢谢。